ഹലോ കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ നമ്മളെ ടു ആൻസ് നല്ല ഭംഗി നല്ല കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള കഥ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇതില് കുറച്ച് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതെന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ കഥ നല്ലോണം പഠിച്ചില്ലേ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് അതിനാണ് ഈ വർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ കഥ പഠിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ഒരു കവിതയാണ് ഈ കവിത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സ്റ്റാൻസ കവിത തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻസ തന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻസ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് കവിത നോക്കാം ദ ആൻസ് ഗോ മാർച്ചിങ് വൺ ബൈ വൺ ഹറ ഹറ ദ ആൻസ് ഗോ മാർച്ചിങ് വൺ ബൈ വൺ ഹറ ഹറ and they all go marching down to the ground to get out of the rain ini adutha line enda the ants go marching two by two hara hara the ants go marching two by two hara hara and they all go marching down to the ground to get out of the rain enda kavidhele parnittullathu അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ വൺ ബൈ വൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് എന്നാണ് അല്ലേ വൺ ബൈ വൺ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ടു ബൈ ടു എന്നാണ് അടുത്ത ലൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ വൺ ബൈ വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് ടു ബൈ ടു എന്നുള്ളടുത്ത് ചേഞ്ച് ആക്കിയ പോലെ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്നെഴുതണം അപ്പോൾ വൺ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഓ എൻ ഇ ടു എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ടി ഡബ്ല്യു ഒ ഇത് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ അറിയണം മാത്സിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വൺ വണ്ണും ടൂനും ഒക്കെ എഴുതി പഠിക്കണം അത് പഠിച്ച് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കണം വൺ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഒ എൻ ഇ ടൂനോ ടി എസ് ടി ഡബ്ല്യു ഒ അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അറിയില്ല അല്ലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ടി എച്ച് ആർ ഇ ഇ ടി എച്ച് ആർ ഇ ഇ അങ്ങനെയാണ് ത്രീ എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഈ ലൈനും അടുത്ത ലൈൻ എങ്ങനെയാ വരിക ദ ആൻസ് ഗോ മാർച്ചിങ് ത്രീ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വരിക അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ എഴുതാൻ പഠിച്ചു ടു എഴുതാൻ പഠിച്ചു ത്രീ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താന്ന് നോക്കാം കൗണ്ട് ദ ആൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ഉറുമ്പുകളുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ താഴെയും എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഓരോ ബോക്സിലും നമ്മൾ എത്ര ഉറുമ്പുണ്ട് എന്ന് എണ്ണി എഴുതണം അതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടാസ്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കൂട്ടം എണ്ണി നോക്കാം എത്ര ഉറുമ്പുണ്ട് ഒപ്പം എണ്ണണം കേട്ടോ വൺ ടു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഉറുമ്പാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ എന്ത് എഴുതണം ടു വെരി ഗുഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എത്രയാണ് എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ഉറുമ്പുകളുണ്ട് എത്ര ആൻസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ബോക്സിൽ എത്രയാ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതും യാസ് വെരി ഗുഡ് ത്രീ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എണ്ണി നോക്കാം എണ്ണിക്ക് യാസ് യാസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ എന്ത് എഴുതും ഫോർ ഇനി അടുത്തതിൽ എത്രയുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാരും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചില്ലേ ഇനി നമുക്ക് 
മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എത്ര ഈസി ആയല്ലേ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് എളുപ്പം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഇതിൽ ആൻഡ് എന്നുള്ള വേഡ് അതായത് ഉറുമ്പ് എന്നുള്ള വേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം വാക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അതിൽ ചോത്ത് മഷീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്താ എ എൻ ടി വെരി ഗുഡ് എ എൻ ടി ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതണം കേട്ടോ ആൻഡിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് അത് അത് നല്ല നമുക്ക് നല്ലോണം എഴുതാനൊക്കെ അറിയണം പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ ഇത്ര വലിയ കുട്ടികളായിട്ട് ഉറുമ്പി എന്ന് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് കാണുന്നുണ്ട് ആനയ്ക്ക് എന്താ പറയുക എലഫൻറ്റ് ആനയ്ക്ക് എന്താ പറയുക എലഫൻറ്റ് നിങ്ങൾ എൽ കെ ജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആനയ്ക്ക് എന്താ പറയുക എലഫൻറ്റ് ഇ ഫോർ എലഫൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ അടുത്തത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു രാക്ഷസനാണ് അല്ലേ രാക്ഷസൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക ജൈൻറ്റ് എന്താ പറയുക ജൈൻറ്റ് രാക്ഷസൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക ജൈൻറ്റ് അപ്പോൾ അടുത്തത് കാണിച്ചത് നമുക്ക് ടി വിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ടി വി കണക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻറ്റിന അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ പാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാക്കുകളൊക്കെ അപ്പുറത്തെ ബോക്സിലുണ്ട് ജൈൻറ്റ് പാൻസ് എലഫൻ പ്ലാൻറ്റ് ആൻറ്റിന ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഇനി നിങ്ങളിത് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാച്ച് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ജൈൻറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് അപ്പം എലഫൻറ്റോ പ്ലാൻറ്റ് ഏതാ ഇതിൽ അപ്പം ആൻറ്റീനയോ ആഹാ എന്നാൽ പാൻസ് ഏതാ വെരി ഗുഡ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താ നോക്കാം അടുത്തത് സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്താണ് രണ്ട് ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോക്സിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടം പേരുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബിനിൽ അഭിനന്ദ് ബിനു ഭാമ ബഷീർ അനു അപർണ ബാബു അനിൽ ബുഷറ ബേബി അമൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലേ ഈ പേരൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിയോ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ എ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന പേരുകളും ഒരു ബോക്സിൽ എഴുതുക എല്ലാ ബി വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന പേരുകളും അടുത്ത ബോക്സിൽ എഴുതുക എന്ത് ഈസി അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എയും ബിയും എങ്ങനെയാണ് എഴുതാന്നറിയില്ലേ ഇതേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഇതുപോലെ എ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക കണ്ടില്ലേ ബിയോ ആ എ ബി സി ഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ എ വെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളും ബി വെച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളും എഴുതി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നല്ല രസമുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ കുത്തു 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 കുത്ത് ഡോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ ഡോട്ട്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാണാം ആരാ അത് ആ ഉറുമ്പാണ് ആൻഡ് ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻഡിനെ കാണാം അതാണ് ആറാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താ നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഉറുമ്പിനെ വരയ്ക്കണം ദേ മേലെ വരച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഉറുമ്പിനെ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അടിയിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാ നിങ്ങൾ വരച്ച ഉറുമ്പ് ചെറുതാണോ വലുതാണോ സ്മോൾ ആണോ ബിഗാണോ ചെറുതിനെന്താ പറയുക സ്മോൾ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ വലുതിനെന്താ പറയുക ബിഗ് അപ്പം നിങ്ങൾ വരച്ച ആൻഡ് സ്മോൾ ആണോ ബിഗ് ആണോ എന്ന് എഴുതാം പിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് വോട്ട് കളർ ഈസ് ഇറ്റ് ആ ഉറുമ്പിന് 
എന്ത് കളറാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഏത് കളറാണെന്ന് എഴുതണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഉറുമ്പ് ഹാപ്പി ആണോ സാഡ് ആണോ എന്നാണ് ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സന്തോഷം അല്ലേ അപ്പം സാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സങ്കടം അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻഡ് ഹാപ്പി ആണോ സാഡ് ആണോ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂണിറ്റും കഴിഞ്ഞു ഈസിയാണ് അല്ലേ അതിന് അടുത്തത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു മരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വായിച്ചേ മുകളിൽ എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എ എൻ ടി എന്താ വായിക്കുക ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്തതോ ബെൻ ബെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിഗ് ആൻഡിൻ്റെ പേര് അല്ലേ അടുത്തത് എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബിഗ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ ഒ എൻ ഇ വൺ അല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ നമ്മുടെ സ്മോൾ ആൻഡ് ആരാണ് സെൻ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സീസോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സീസോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി എന്താണ് സ്റ്റോറിയുടെ പേര് ടു ആൻസ് ടു ആൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടീ ട്രങ്ക് ട്രീ ട്രങ്കിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിൻ്റെ കണ്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ ഇലയില്ലാത്ത ആ ആ പോർഷനിൽ ആ ഭാഗിയില്ലേ അതിനാണ് ട്രീ 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 ട്രങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കണം ടീ ട്രങ്കിന് എന്ത് കളറാണ് കൊടുക്കുക ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറിലേ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കാം ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ സോങ് നമ്മളൊരു സോങ് കേട്ടു ദ ആൻസ് ഗോ മാൾസിങ് അല്ലേ നല്ല രസമുള്ള ഒരു സോങ് കേട്ടില്ലേ ആ സോങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അത് ആ പിക്ചറിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ കാണാം അല്ലേ ഒരു പൂവ് കാണാം ഫ്ലവറിന് എന്താ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പൂവ് അല്ലേ ഫ്ലവർ കാണാം ആ ഫ്ലവറിന് നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കണം നമുക്ക് കവിത ഇഷ്ടമായാൽ ഓക്കെ ഇഫ് യു ക്യാൻ റീഡ് ദ വേർഡ്സ് കളർ ദ ലീവ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം ആ ഇലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കളർ കൊടുക്കാം ആൻഡ് എന്ന് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ അതിൽ കളർ ചെയ്യാം ബെൻ എന്ന് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ അതിൽ കളർ ചെയ്യാം വൺ എന്ന് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ അതിൽ കളർ ചെയ്യാം സ്മോൾ എന്ന് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞാലോ അതിലും നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ബിഗ് എന്ന് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനും കളർ ചെയ്യാം അല്ലേ പിന്നെയോ പിന്നെ സ്മോൾ എന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനും കളർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ സീസോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലീഫിനും കളർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ടു ആൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എല്ലാ നമ്മൾ എല്ലാ പോർഷൻസും ടച്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ അവസരമാണ് പാരൻസിനോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അമ്മമാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാരോ അമ്മമാരെ വിളിക്കുക കേട്ടോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അമ്മമാരോട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം എന്താണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ആൻഡ് എന്ന് എ മുതൽ സെഡ് വരെ പുസ്തകത്തിൽ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിൽ കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അത് കാണാതെ എഴുതാൻ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എ മുതൽ എൽ കെ ജി പഠിച്ച് വന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എ മുതൽ സെഡ് വരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ മുതൽ ഒരു ജി വരെയെങ്കിലും ഉള്ള വാക്കുകൾ എഴുതാൻ അറിയണം ആൻഡ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു എ മുതൽ സെഡ് വരെ വാക്കുകൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അത് പഠി എഴുതാൻ അറിയുന്നുണ്ടോ നോക്കുക എ ഫോർ ആപ്പിൾ ബി ഫോർ ബോൾ സി ഫോർ ക്യാറ്റ് ബി ഫോർ ഡോഗ് ഇ ഫോർ എലഫൻറ്റ് എഫ് ഫോർ ഫ്രോഗ് അങ്ങനെ എല്ലാ വാക്കുകളും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും എഴു എഴുതിപ്പിക്കുക ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് അങ്ങനെ എഴുതിപ്പിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കവി കഥ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അവർക്ക് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെ
പിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്ന ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വരക്കേണ്ടതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നോട്ട് പുസ്തകത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്ത് ഉത്തരം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇനി ഈ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് അങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പോർഷൻസ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തീരുന്ന എന്നാണോ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് അതുവരെയുള്ള പോർഷൻസ് എക്സാമിന് ആ സിലബസ് ഇന്ന് ഈ വർഷം എടുത്ത് കളയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ചാൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ സിലബസിലുള്ളതാണ് ഇവരത് എന്തായ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവരെന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടേ ബാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു